gente! Tudo bom com vocês, meus amores? Eu espero muito que sim. Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Eu tava fazendo almoço, eu disse, não, eu preciso gravar esse vídeo pro meu público, meus seguidores, pessoas novas que estão chegando aqui, né, e que querem guardar dinheiro. Então, gente, eu vim fazer esse vídeo com muito carinho e muita alegria no coração, né? Nunca mais eu falei sobre o cofrinho com vocês. Hoje eu vou mostrar para vocês a maneira mais fácil de você conseguir realizar o sonho de vocês, seja ele qual for. E vou mostrar algumas coisas que eu já consegui adquirir com dinheiro do cofrinho, mesmo tendo dívida. Exatamente, gente. Mas antes disso, já peço para você deixar seu like e compartilhar esse vídeo, né? Para ajudar outras pessoas aí. Se inscreva aqui no canal e agora sim, vamos para o vídeo. Eu já realizei muitas coisas na minha vida com o dinheiro do cofrinho. Muitas vezes a pessoa não entende é, por que cofrinho caseiro. Cofrinho caseiro é uma maneira de você pegar aqueles troquinhos, né? Pegar tipo moedinha pegar 50 centavos, pegar dois reais, o que passar pela sua mão, você vai lá e coloca no cofre, né? E o cofre caseiro, você não tem que comprar aí na loja, comprar um cofre, porque o dinheiro que você já vai comprar lá na loja do cofre, você pode pegar coisas para você reciclar, né? Tipo um pote desse, garrafa de refrigerante, lata de leitinho, lata de nescau, é, pote de sorvete, então essas coisas que tem na sua casa ali, né? que você vai jogar fora, dá para você fazer um cofre. No meu caso aqui, eu peguei esse pote aqui que o meu filho ia jogar fora, ó. Tá vendo? Colei com a cola super bond e fiz esse buraquinho. E aqui eu tô enfiando tudo quanto é troquinho no meu cofre. Para quem não sabe, eu sempre fiz cofrinho, gente. Sempre, sempre. É uma coisa que me ajuda muito. Muito, muito mesmo é o cofre. Como eu falei para você no começo do vídeo, já realizei várias coisas. Várias, gente. Várias. Você tem noção... O dinheiro do cofrinho, como eu já realizei as coisas aqui. E aí eu tenho coisa de fazer assim. Como é que eu faço? Eu junto o ano todinho, mas eu não fico o ano todo com o cofre, não. Eu abro o cofre de dois em dois meses, em três em três meses e vou depositando, né? Tudo que eu conseguir arrecadar aqui, eu vou depositando. E junto o um valor lá. Desses valores que eu já juntei, que eu juntei, já comprei muitas coisas pra mim. Que eu vou começar a colocar aqui pra minha casa para os meus filhos, é, muito, muito, muita coisa mesmo. Eu vou colocar algumas coisas para minha mãe, eu vou colocar só algumas coisas, porque são várias, gente, eu já consegui várias coisas mesmo. E como eu falei no começo do vídeo, no vídeo para vocês, é, pagando as minhas continhas que eu comprava em cartão de crédito, né? Porque ali você sabe, você ganha teu salário ali, aí tem a despesa da casa, né? E tem as suas contas que às vezes você faz. Eu já saí dessa fase de querer fazer conta, tá? Só tô mostrando pra vocês como eu fazia antes. E faço até hoje, mas tô evitando fazer dívidas para poder conseguir guardar mais. Só pra vocês entenderem. Então, pra você aí que tá com dívida, de novo, eu tô, tô com dívida, não consigo guardar. Dá sim, gente. Dá pra guardar sim. É, aqui como funciona? Eu pego 50 centavos, quando aparece na minha mão, eu coloco no cofrinho. Quando meu filho chega de onde? Ah, sobrou dois reais. Minha... Julie! Gente, minha cachorrinha. Julie! Julie, tu vai chegar na minha cadeira. Pode parar, bora. E aí, gente, tipo, meu filho chegou da, da faculdade. Aí, mãe, sobrou dois reais de ônibus. Eu coloco no cofrinho. É assim, é uma maneira de eu guardar dinheiro sem estar me aperreando, sem ter aquele compromisso assim, ó. Nossa, eu tenho que tirar... 100 reais para guardar é bom, é bom, mas para gente que não tem condições de tirar esses valores altos de 100, 200 reais, é o legal você pegar tudo quanto é troquinho que passa na sua mão e você ir colocando no cofrinho, sabe gente? É maravilhoso, gente, é maravilhoso. Eu vou colocando aqui, ó, já comprei minha mesa, eu comprei um aparador, eu comprei uma cafeteira expressa que todo mundo tava aí falando que é maravilhosa. É realmente, é muito boa essa cafeteira expressa. Minha filha chega do trabalho, às vezes vem estar tá com fome, faz um, prepara um cafezinho desse e pronto. Meu filho também. Ou chega uma visita aqui, eu pego e ofereço. Comprei notebook. Comprei meu micro-ondas, gente. Meu micro-ondas inox eu comprei com dinheiro do cofrinho. Eu comprei o celular do meu filho. Com o dinheiro do cofrinho. 
Eu comprei a minha máquina de lavar, que tá lá em cima, já gravei vídeo sobre ela, da Panasonic, de 16 quilos. Eu nunca sonhei que um dia eu ia ter uma máquina de lavar de 16 quilos, gente. Comprei com o dinheiro do cofrinho. Então, são coisas, assim, que a gente não dá valor. É nos dinheiro, né? nos centavos, né, gente? Assim, 25 centavos, 50 centavos. A gente não valoriza. E o bom de tudo é que quando você cria o hábito, você vai querer guardar mais e mais e mais e mais. E assim você vai conseguir realizar o teu objetivo lá na frente. Olha, eu vou contar uma história para vocês. Sobre cofre em caseiro. Lá na minha outra rua, eu tinha... Um vizinho meu que eu adoro tanto o casal, a esposa, o, o marido e os filhos. É, é igual assim, é um casal de filhos que eles têm também. E eu me dou muito, muito, muito com eles. E eu sempre gostei de fazer cofrinha, essas coisas. Ela viu, né? Ela viu que eu faço cofrinha. Aí eu peguei e falei pra ela, tudo de não, eu faço tal. Porque eu sempre faz de falar assim com eles, né? Gente, a casa deles era uma casa humilde, pequenininha. Juro, de madeira. Madeira, madeira, assim, sabe? Bem simplesinha a casa deles. Ela falou, eu vou fazer cofrinho. Mas ela foi além, gente. Ela e ele foram além. Eles pegaram garrafão de água mineral, né? E passaram o ano inteiro, um ano e meio, por aí, só colocando nesse garrafão. Gente, era tanta moeda de um real... Né? E colocar o papel também. Gente, mas era tanta moeda de um real. Juro pra vocês. Sabe o que ela fez? Ela juntou pra construir a casa do sonho dela. Gente, se vocês verem a casa. Mas é a casa. Ela fez no garrafão. Quando o garrafão encheu, ela já preparou outro cofre pra fazer. Aí eles começaram, ó. Era moeda, era cinquenta estava, era papel, era tudo. Tudo, gente. E ela fazia venda. Fazia uma venda aqui, uma venda aqui. E ela ia colocando tudo no cofre. Tudo no cofre. Mas é porque ela colocou o objetivo dela. Esse cofre é para fazer a minha casa. Gente, a casa ficou linda. Juro para vocês, não estou mentindo. Ficou a coisa mais linda do mundo, a casa desse casal. Que Deus abençoe eles. Ficou belíssima mesmo. Então, eu vim falar isso para vocês... Pra você começar agora, gente. Você vai dizer, Lúbia, eu tô tão aperreada, Lúbia. Tô tão aperreada, tô cheia de contas. Não sabe como eu tô. Gente, pega um pote velho aí, ó. Passa uma cola, um super bonde. E põe, nem que seja 30, 40 centavos, 20 centavos, 50 centavos. O que der pra passar pela sua mão, que eu tenho certeza que dá pra passar pela mão, sim, da pessoa ali. Eu tenho certeza que passa de 50 centavos, passa 30, vai passa sobrando aqueles troquinhos. E nisso você vai colocando. Quando você vê que você for abrir o cofre com o tempo, não se aperrei não, deixa o cofre lá. Deixa o cofre ficando lá, deixa o cofre ficando lá. Por quê? O que vai acontecer? Pode te ajudar até pagar as tuas dívidas, tu sair da dívida, entendeu? Ah, eu devo 600 reais, 800, 900, depende aí. Deixa ficar lá, gente. Deixa ficar lá o cofre. Quando tu for abrir, você vai se surpreender com o valor que tem lá. Não, eu vim fazer esse vídeo com tanto orgulho. Assim, sabe? Tão feliz. Então, eu precisava passar isso pra vocês, gente. Eu, até hoje, eu continuo fazendo meus cofrinhos caseiros. Pra quem me acompanha, sabe aqui. Se eu consigo guardar 5 mil, 3 mil, 2 mil, 4 mil, como eu já falei pra vocês, é graças a isso aqui, ó tá? Lógico, é aquele negócio, eu não tenho emprego fixo, aí eu faço uma venda aqui, eu coloco no cofre. Gente, eu tô tão feliz que eu tô gravando conteúdo lá pro Quai, eu não ganho tanto, né? E tem as tarefinhas lá. Gente, eu tiro 10, 15, 20, onde eu tô colocando? No meu cofre. Então, isso tá me ajudando. Esse dinheiro do Quai, eu juntava latinha na rua, gente. Eu juntava latinha há um tempão um tempão na rua, né, no outro cofre que eu fiz, que eu juntei bastante também, e aí eu ganhava 3 reais da latinha, eu ganhava 5, gente, eu tiro fazendo as tarefinhas lá do pai, sem estar na rua juntando latinha. Então, um conselho que eu dou pra vocês, gente, 
Faça o cofre caseiro para vocês. Vocês vão amar fazer isso. Vocês vão amar o resultado do cofre caseiro. Quando vocês verem o valor lá, vocês vão querer mais e mais. E vão se dedicar mais ainda para juntar. Entendeu? Então, é muito legal fazer o cofre caseiro. Eu estou muito feliz. né? Coloquei as coisas aqui. Que pena que dá para colocar tudo que eu realizei. Quem diria um dia eu poder dar uma televisão para minha mãe. Pá! Comprei uma televisão de 42 polegadas para minha mãe à vista. Com o dinheiro que do cofrinho. Então, tudo isso vai ajudando a gente. É sério, gente. É, não vim compartilhar com vocês que eu precisava. Então, é isso, meus amores. Procure um pote na casa de vocês. Ó, isso aqui é dois reais. Eu já coloquei hoje o dinheiro do pai aqui. 15 reais eu coloquei, né? Não sei se dá pra vocês verem, ó. Tá? Eu tô colocando muito de papel porque eu tô pegando no pai, ó. Pouca moeda. Porque realmente eu tô me dedicando às tarefinhas lá do pai e tô colocando aqui. Então, vale muito, muito a pena você, do outro lado, fazer um cofrinho caseiro. Então é isso, meus amores, que eu trazer esse vídeo pra vocês aqui. Quis de coração compartilhar a minha alegria e poder ajudar você, do outro lado, também mudar a sua vida financeiramente. Porque dá pra mudar, dá pra conseguir, dá pra conquistar algo que você quer do outro lado, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe bastante, se inscreva aqui no canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!